hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute ne? und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage nach einer längeren Weile. Ja, hatte erstmal andere Spiele bevorzugt, aber jetzt machen wir weiter mit Fire Emblem. Beim letzten Mal hatten wir die Nebenquests äh, zu Sigurd gemacht wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und da haben wir dann seine speziellen Fähigkeiten freigeschaltet. Jetzt ist eine weitere Nebenquest dran, über alle Brücken. Ich würde sagen, wir legen dann jetzt gleich direkt mit äh, der Nebenquest los. Ich weiß gar nicht mehr, zu welchem äh, Emblem das jetzt ist. Ich glaube, zu Leaf könnte das sein. Aber den habe ich ja, glaube ich, noch dazu bekommen. Äh, bevor wir mit der Nebenquest loslegen kriegt ihr natürlich wie immer erstmal ein paar Bandgespräche bzw. Unterstützungsgespräche etc. Also über mir ist ein Zeitstempel, wenn ihr diese überspringen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der Schlacht wieder. Picking herbs again today, I see. This one really makes a difference in treating all kinds of illnesses and injuries back home. I used to go out all the time with my father to harvest these. I didn't get to talk much with your father on the island. What's he like? Whenever I succeed, in studies or in helping out, he praises me like a well-behaved puppy. But when I mess up, he gets very upset, like he's scolding a misbehaving puppy. So, you're a puppy either way, huh? <laughs> Now that you mention it, he was the kind of dad where some days we got along and some days I hated him. But in his absence, I appreciate him more. Same with my mother. I didn't realize it when I saw them every day. But I have a lot of respect for my parents. I think the only reason I work so hard now is because of the way they raised me. Sean, that's so beautiful. Huh? Are you crying? <laughs> that story about your family was just very touching. Thank you, Divine One. Here, take this poultice. It's good for swelling around the eyes. Oh, <laughs> thanks, John. I needed that. Hmm. Oh, Ivy. Did you need something from me? No, Divine One. Must I require something to remain near you? No, it's not that. I see. Then please, feel free to ignore me. I would, but... It's difficult to ignore the anger on your face. <sighs> the Kingdom of Illusia worships the Fell Dragon, doesn't it? If that's the case, I can certainly see why you would feel uncomfortable around me. You can't imagine how I feel. Well, if you can explain it, I'd love to understand. It might reduce this distance between us. True, but we should get used to each other first. We'll talk when we're more comfortable. For now, I will leave you be and worship from afar. Worship? What's that you're doing, Zelkov? Hello, Divine One. I am melting wax with which I will produce candles. Oh, wow. Is candle making a hobby of yours? You could call it that. I prefer to think of it as a pursuit through which to kill time. Kill time? Some say you kill time until time kills you. That is my philosophy. I had no idea you were such a profound thinker, Zelkov. <laughs> Not at all. I may speak in a way that suggests a deeper meaning, but rarely is that actually the case. It is simply another way of killing time. Idle amusement, nothing more. Wow. What is it? Your eyes are possessed of a most curious twinkle. I guess I just find your outlook fascinating. It's a whole new perspective to me. Somehow, it feels like you know a lot of things that I don't. <laughs> you are interesting. Perhaps next time we chat, I will show you an interesting place. Now I'm curious. I will keep the nature of it a surprise for the time being. All right. I look forward to it. Hmm. La Rue de Fortune. 
Wheel of Fortune in the upright position. Hello, Ciro. What are you doing? I'm honing my divination powers using a tarot deck. While I'm best known for my dancing, I'm also skilled at fortune telling. Already you excel, and yet you remain in continual practice. You are very dedicated. I have my reasons. I see. As long as I'm practicing, I could give your fortune a read, Kagetsu. Oh, no need. I already have this ability. I will demonstrate. <clears throat> Prepare yourself. Soon you will be eating sliced meats layered between two breads. Yes, that's right. But how did you... I told you. It is my ability to see the future. You can just see the future? Could you show me how? I am surprised you are so interested. Alas, my power cannot be taught. I was born with this gift. I did not acquire it by learning, but it is cooling fans in winter, as they say. Useless. I get only inconsequential details. I see. It sounds like I should probably focus on my own divination skills. <sighs> Hello, Fram. Did you forget the history book today? Or did you already finish it? I... quit studying history. You quit? What happened? I thought you were finally having fun with it. Prince Diamant, you said you wanted to bring peace to the world, but is that really true? Of course it is. I would never lie about that. Then why does Brodia keep attacking Illusia? Well... I read the histories of both kingdoms. There are helpless citizens in Illusia that fear Brodia. When you talk about ending war, do you really mean conquering Illusia? Is that peace? <sighs> The more I read in that history book, the less I understood the world. It was scary. That's why I put it down. I'm done. I quit. Brodia... is a kingdom of warriors. It does have a regrettable history of seizing territory by force. And it is true that some people in Illusia have been hurt by... and have grown to hate Brodia. That's an undeniable part of my kingdom's past. But I won't let it be part of our future. It may not be easy, but I mean what I say. There will be change. In your own kingdom, you mean? Yes. Please, believe me. I don't know. You skipped right over the bad parts of Brodia's history last time. I didn't mean to hide any of that from you. But I suppose I have a guilty conscience about these things. I understand why you'd be upset with me. No, no. I'm not upset. I just... Uh, I don't know. I'm really letting this get to me, huh? History is so heavy. Louis, you've been staring at me for a troubling amount of time. Do you need something? Good night of Brodia. Please pardon any offense I have caused. My profound interest in you drives me to act in perhaps inadvisable ways. You call staring an interest. You carry out each mission with such grace and never question an order from your prince. Moreover, you are so merciless in battle that some might unfairly deem you to be inhuman. Ah, we seem to be well beyond interest now. Are you trying to be cute? If you think I'm dangerous, I won't argue. I don't completely trust you either. Dangerous? Not at all. I fear I've once again given you the wrong idea, but it's undeniable that there are certain things you keep carefully concealed, yes? Secrets that only a select few are privy to. <laughs> but I know all about them. I have no idea what you're talking about. You have a new novel in the works, don't you? A comedy that is frivolous in the extreme? Louis, I'm sure I didn't hear you mention a new book just now. Please, I am a paragon of discretion. Oh, I believe you will be. You already know well enough to describe me as merciless. Take a break from your interests and enjoy a long, natural life of minding your own business. Very good, Jade. I shall take that under advisement. Oh, hello, Princess Celine. 
You look radiant as ever. Thank you, Chloe. We have some free time today. How do you intend to spend it? That's a good question. Why don't we take a ride on your Pegasus to a nearby tea farm? I'd be thrilled. Mind you, we don't have that much free time. I doubt it would be like it was before. If only I could return to those days of whiling away the hours with you. Princess Celine? Oh well, let's do something else. When this war ends, I'll take you wherever you like, as often as you like. We'll visit all the tea farms in the world. And we can pass the time taking in beautiful landscapes while sipping delicious tea. Now, doesn't that sound lovely? It does indeed. Wonderful idea, Chloe. I shall hold you to it when the time comes. And I will be happy to oblige. Something about this place is really off. It appears to be the River Thracia. Quite similar, at least. Is this some place in your world? In looks, it is quite close enough to a stretch of ground where I once stood. The River Thracia was a beautiful, broad river. And it was the site of much bloodshed. I can't imagine some place as serene as this turning into a battlefield. This is where I faced the genius tactician Sias. Some thought him a hero, Reinhardt, a powerful man said to be the Crusader Throod Reborn, was there as well. It was a difficult battle. Many were the moments when I thought defeat was at hand. So why does this place look like that? I do not know for certain. I sense a mighty force emanating from here. This must be the trial appointed to you. A trial? I want you to fight me here. If you overcome that trial, our bond will grow stronger. That bond will bring with it power we cannot do without if we are to survive the battles ahead. Winning a battle against you is my trial? Understood. Good. Victory is your only way forward. Okay. Der Bayer war nicht sonderlich lang. Oh, was hast du denn da Schönes für mich? Eine Tempofeder. Schweigen. Na gut, den Trank äh, mal drauf gefiffen, ne? Okay, hier sind Ballisten. Ich darf auf keinen Fall irgendwen nutzen, der fliegen kann. Die werden nur sterben. Um Gottes Willen hat der viele Magier bei sich. Äh, zumindest hier oben, der, wo steht, äh, lief. Hallo? Ach, da. Lichtklinge. Warum haben die alle Waffen, die immer nah und fern äh, machen? Ich hätte auch gerne diese Klingen. Okay, es wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, so viele Bogenschützen wie möglich mitzunehmen. Okay, wir werden wahrscheinlich nur einen einzigen Angriff die erste Runde ausführen können. I will stand my ground. No running, no hiding. Now, come at me. Okay. Auf jeden Fall eine richtig coole Kampfmusik hier. Hat jeder Gegner was bei sich? Nee, aber viele. Okay. Keiner von denen in Fernkampfwaffe, ne? Nee. Dann kann ich ja ruhig mit der Meisterachs dran gehen. Gute Kamera-Perspektive. Wen kann ich denn alles in Astra-Sturm antun? Den da hinten kann ich das auf jeden Fall antun. Oh, ich weiß, wen ich äh, runterschießen sollte. Einen von denen, die auf ihrem Podesten stehen. Ja. Oder den Heiler. Ach nee, ist kein Heiler. Wieso kann ich dich eigentlich noch treffen gerade so?
Ja, ich war ihm platt. Bam, 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 bam. War ein Schwertmeister. So, ich habe jetzt den Tanz der Göttin gemacht. Jetzt sollte ich zumindest mit dem ein oder anderen noch einen Angriff starten können. Item von Timera wurde abgegeben. Okay, ich selber kann auch noch mal den ein oder anderen Angriff machen. Tschüss. Schweigendes Gold. Stimmt ja, ich habe ja die Fähigkeit danach noch weiter zu bewegen mit Sigurd. Hatte ich ja vollkommen ausgeblendet. So, mit Team Mera kann ich auch noch angreifen. I'm here. Das war mal ein cooler Grit. So, und jetzt kann ich erstmal nichts machen, außer mit denen voranzuziehen. Die sind es, die mir am meisten Sorgen machen. Ja, danke. Fraktur ist immer spaßig. Ja, sicher. Fraktur und einfrieren auf mich. Und der Gegner nutzt das nicht mal. Na gut, mehr als heilen kann ich mit mir selber so oder so nicht machen. Kann halt legit die Runde nichts machen, ne? Zum Glück werden die Doppelgänger jetzt attackiert. Und wieder Fraktur. Fraktur ist nicht das Schlimme. Das macht ja nur in deren Runde, dass ich nicht angreifen kann. Einfrieren ist das Nervige. Weil ich mich dann auch nicht bewegen kann. Alter, jetzt vernichte ich dich. Hör auf wegzulaufen. Tschüss. This time, victory was mine. Selber gehe ich mal ein bisschen weiter nach vorne. Ja, Alkas kann so oder so nichts anderes machen, als sie anzugreifen. So, tschüss. Dann heißt es wieder voranziehen. Und wieder der nächste Fall. Ja, ja, du machst Fraktur und einfrieren. Ich brauche nur den von seinem Thron darunter schießen. So, friss mein Tomahawk. Du gehst mir auf den Keks. Ohne die sind die anderen da eh uninteressant. Das kann nur ich angreifen. Und ich bleibe mal einfach hier stehen. Und lass die zu mir kommen. Ja, du bist sowieso tot. Brauchen wir uns gar nicht angucken. Hier dasselbe. Sie kommen näher. Oh, sie kriegen Verstärkung. Sayonara. Ah, 
Er ist tot. Wollen wir uns nicht angucken. Hundertprozentig tot. Kann Anna die Dinger jetzt eigentlich auch nutzen? Ja. So. Die beiden, die mich genervt haben, sind weg. So, Bündnis. Überreiten. Mach ich mal mit dem Panzerbrecher. Die habe ich gut angeschlagen. Jetzt schießt der Schütze da auf mich, ne? Im Übrigen, falls ihr euch fragt, was dieses Feld da vorne ist, das ist ein Rankenfeld, das verhindert, dass äh, ich Bruch erleiden kann, wenn ich drin stehe. So wirft man. Think whatever you like. Oh, Sandsturm. Das bringt Sandsturm. Warum wollen sie alle zu Timera? Ja, das gefällt mir schon viel mehr. Kannst du bitte daneben schießen? Leider nicht. War immer schön, wenn sie sich selber töten. Schieß doch mal daneben. Remember this. Kann doch nicht wahr sein hier. Oh, Timera muss ich gleich auf jeden Fall heilen. Zum Glück greift das Ding mich an. Erstmal dich weg. Ich sollte von dir lernen. Olganon! Tschüss! Und Sayonara. Oh! Ein Tritt. So schön. So, jetzt wird aber erstmal geheilt. So, ganz wichtig, dich zuerst loswerden. Denn ist irgendwer von euch gepanzert? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann kann ich ja mit dem Schnitter rangehen. Nee, besser mit dem Rittertod, weil das alles Ritter sind. If this love is a crime. Was? Das war eine miese Aktion. Kein Damage. Tschüss. Die töten sich eh alle selber. Wenn der Null Damage ist, drücke ich immer weg, Leute. Guck. Oh, ein Crit, ein 138er Crit. Oh, wie schön. Ah, Leaf bewegt sich. Warte, mir fällt ein, ich habe mir noch gar nicht den Sandsturm angeguckt. Was kann der eigentlich? 
Greift die Einheit mit einer physischen Attacke an, kann der Schaden mit 150% von Verteidigung statt Stärke zugefügt werden. Okay. Klingt zumindest interessant. Ich habe jetzt die Runde auch nur meine Leute hochgehalten, ne? Ist denn hier ganz oben irgendwas Besonderes? Geld, 1000, 1000. Hier oben wäre halt massig Geld. Aber dann müsste ich mich wieder so hart durchprügeln. So, Astrasturm, Meisterbogen. Wer von euch ist am schlimmsten? Ich würde sagen, einfach der Magier, der am nächsten dran ist. Ist die Brücke kaputt? Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht nervig. Wir machen die Magier da richtig viele Sorgen. So, Rip. Leute, ich musste einmal kurz zurückspulen bei Lapis, sonst gestorben wäre. So, du kriegst jetzt nochmal Bolganon ab. Und hier habe ich jetzt den Weg blockiert, dass keiner durchkommt. So. Die Magier machen mir nach wie vor Angst. Autschen. Aber mit der Verwandlung von Louis zum Emblem macht uns die Magie nicht mehr so viel Schaden, weil wir nicht mehr als äh, schwer gepanzert gelten. Der wurde weggekrittet. Oh, greift da an. Ihr könntet mit dem Elfen nicht auch noch mal eine Heilerin angreifen, aber zum Glück ignoriert ihr sie. Oh, sie hat auch wenig Leben jetzt. Der Typ da hinten, der muss weg. Der macht so immensen Schaden. Ihr macht nur Schaden durch Leaf. Am besten ich töte jetzt Leaf so schnell wie möglich. Alle anderen haben echt wenig Leben. So, erstmal auffinischen. Mit einem Silberschwert. Daneben offenbar. Ich darf nicht vergessen, Leaf hat immer die richtige Waffe gegen mich. Also er wird nie im Nachteil sein. So, Bündnis... Ich muss ihn vernichten. Das war sehr guter Damage. So, tschüss. Ich kann es nicht riskieren, dass der... Scharfschütze da hinten noch weiter mit seiner Balliste ballert. 
Die Balliste, die macht einfach viel zu viel Schaden. You have become stronger since we first met, my friend. I feel like I still got a long way to go. I appreciate your guidance. Guidance? An interesting word choice. I believe I understand now why the trial was located here. Oh? Why? I was a young prince, inexperienced in leading an army. My errors were many. Some fatal. On the day of this battle, I was told something I have kept in my thoughts ever since. Once blood is spilled, it cannot return to its source. Make that sacrifice worth something. Life is a series of choices. There is no way for one to know if their past choices were correct or a mistake. All we can do is make the future into something good and righteous. We must strive for that. Such is the responsibility of a guide. And it is what I learned in the place so like this one. Thank you, Leaf. For sharing your story with me. I feel like I understand more than before. I will work to build a good future. And you'll be beside me until the end of this war? Here, on the shores of this beautiful river, I swear my service to you. Ja, das war jetzt schon eine anstrengende Schlacht. Ja, das war ja auch die Linie dahinter. Gibt es denn hier zum Mitnehmen an Tieren? Eine Möwe. Ist das andere Tier? Ein Schaf. Naja. Ich werde jetzt hier noch alles einsammeln und danach zur Karte zurückkehren. Das war ja eine Nebenquest. Beim nächsten Mal machen wir wieder mit der Hauptstory weiter. Wir sind ja schon sehr weit. Im Leben haben wir ja auch nicht mehr so extrem viele vor uns. Wir haben ja mehr als die Hälfte. Ja. Ich sage einfach mal an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.